আসসালামু আলাইকুম ইডিটিউল বিডি ডট কমের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ তাসিন বিল্লা সহকারী শিক্ষক ভৌত বিজ্ঞান শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সাথে আজ আলোচনা করব নতুন একটা অধ্যায় সপ্তম শ্রেণী দ্বাদশ অধ্যায় সৌরজগত ও আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে তাহলে সৌরজগত ও আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই প্রথমে তাহলে প্রথমে চিন্তা করা যে আমরা সকালে ঘুম থেকে যখন উঠি দেখি যে সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হচ্ছে এবং বিকাল যখন হয় তখন দেখা যায় যে সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছে সর্বতই মনে হয় যে পৃথিবী কেন্দ্র করে মানে সূর্যটা ঘুরতেছে তো আসলে পূর্বের আগেকার দিনে মানুষ তাই মনে করতো যে আগেকার দিনে মানুষ মনে করতো যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে মানে সূর্যটা ঘুরতেছে এটার পিছনে মানুষের যুক্তিটা এরকম ছিল মনে করো তুমি বাসে উঠেছ বাসে উঠার পরে যখন বাসটা চলন্ত অবস্থায় থাকে তখন দেখা যায় যে তুমি তো বাসের মধ্যে স্থির বসে রয়েছো বাস কিন্তু গতিশীল তখন দেখা যাবে যে তোমার বাস তোমার কাছে গতিশীল মনে হবে রাস্তার যে আশেপাশে গাছগুলো ছিল এগুলো পিছন দিকে যাচ্ছে ঠিক তেমনি যখন সকালে সূর্য উঠে এবং বিকালে সূর্য অস্ত যায় তখন মনে হয় যে সূর্য তো পশ্চিম দিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত গিয়েছে তার মানে হচ্ছে মনে হয় সূর্যটাই মনে হয় পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্যটাই ঘটতো এটা আগের দিনে মানুষ বিশ্বাস করতো প্রায় দু হাজার বছর আগে বিখ্যাত গণিতবিদ এবং হচ্ছে জ্যোতিষবিদ টলমে তাই মনে করতো তাই উনি পৃথিবী কেন্দ্র একটি মডেল দিয়েছে ওনার মতে হচ্ছে যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্যটা সূর্যটা তোমার হচ্ছে সূর্যটা আবর্তিত হয় সূর্যটা আবর্তিত হয় এটা হচ্ছে পৃথিবী কেন্দ্র কিন্তু ওনার এই বিশ্বাস তখনকার দিনে প্রায় দু হাজার বছর আগে তখনকার দিনে বিজ্ঞানী অনেকে এটা বিশ্বাস করতেন না কিন্তু কিন্তু দেখা গিয়ে যাচ্ছে যে এইটা বিশ্বাস না করে তা ওনাদের কোনো যুক্তি ছিল না বা মন ছিল না যে আসলে সূর্য পৃথিবীকে পৃথিবী সূর্য পৃথিবী কেন্দ্র করে ঘুরে তো পরবর্তীতে কোপানি কাছে এটা বিরোধিতা করেছেন উনি এবং উনি নতুন একটি তথ্য নিয়ে এসেছে উনি বলেছেন না সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে না উনি বলেছেন উনি নতুন একটা ধারণা দিয়েছে যেটাকে যেটাকে বলা হয় সূর্যকেন্দ্রিক মডেল সূর্যকেন্দ্রিক মডেল অনুসারে দেখা যায় যে সূর্য কেন্দ্র করে বরঞ্চ পৃথিবীটা আবর্তিত হয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী ক্যাপলার এবং হচ্ছে গ্যালিলি জোরালো ভাবে এটা তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে আসলে পৃথিবী বরঞ্চ সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয়ে থাকে এখন আমরা যেহেতু সূর্য এবং পৃথিবী সম্পর্কে কথা আসলো তাহলে সূর্য আসলে সূর্য তো আমরা জানি যে সূর্য আলো ছড়ায় পৃথিবীতে আলো দেয় এবং তাপ ছড়ায় তাহলে এটা কিভাবে ছড়ায় আমরা একটু দেখি সৌরজগতের মধ্যে কি রয়েছে সূর্যের মধ্যে হচ্ছে তোমার হচ্ছে এই যে সৌরজগতের এই যে সূর্য সূর্যের তাপ এবং আলো ছড়াচ্ছে তাপ এবং আলো ছড়াচ্ছে এটা কিভাবে ছড়াচ্ছে আমরা যদি একটু চিন্তা করি এই যে এই যে সূর্যটা এই সূর্যটা আসলে সমস্যা সমস্যাটা হচ্ছে আসলে একটা জ্বলন্ত একটা গ্যাস পিণ্ড এখন এই এটার ভিতরে কি কি গ্যাস রয়েছে এটার ভিতরে রয়েছে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাস রয়েছে এখন এটা যে তাপ ছড়াচ্ছে কিভাবে এটা তাপ ছড়াচ্ছে তাপ ছড়াচ্ছে এভাবে যে তোমার হচ্ছে যখন দুইটা হাইড্রোজেন মিলিত হয় হিলিয়াম উৎপন্ন করে যখন দুইটা হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে হিলিয়াম উৎপন্ন করে তখন প্রচুর পরিমাণে তাপ শক্তি নির্গত হয় যার কারণে পৃথিবীতে আমরা আলো পাই এবং হচ্ছে সূর্য থেকে তাপ পেয়ে থাকি এখন সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা অনুমোদিত কক্ষপথে দেখা যায় যে অনেকগুলো গ্রহ আবর্তিত হয় এবং সূর্য কেন্দ্রিক গ্রহ হচ্ছে আটটি আমরা যদি তার প্রমাণটা দেখি তাহলে প্রথম যে সূর্যের ঠিক আছে প্রথম যে গ্রহটা এই গ্রহটা আছে সেটা হচ্ছে বুধ গ্রহ এই যে বুধ গ্রহটা আছে এই বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ এবং এতে কোন উপযুক্ত বায়ুমণ্ডল নেই এটা হচ্ছে সৌরজগতের প্রথম গ্রহ মানে তার প্রথম কাছের গ্রহ যেটা হচ্ছে সূর্য খুব কাছে এবং এতে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই এই সূর্য এই বুধের ঠিক পরেই কি আছে দেখো বুধের পরে হচ্ছে শুক্র গ্রহটা আছে এটা কি এটা সূর্য থেকে তোমার হচ্ছে দূরত্বের হিসাবে যারা করি তাহলে এটা হচ্ছে দুই নম্বর গ্রহ এবং হচ্ছে এটা তোমার হচ্ছে আমরা হচ্ছে সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে এবং ভোরে যে যে তারা দেখি যাকে শুক তারা বলে কি শুক তারা উপর দেখি পৃথিবী থেকে যেটা উজ্জ্বল সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা উজ্জ্বল যে তারাটা আমরা দেখি এটা আসলে আসলে তারা না এটা আসলে তোমার হচ্ছে একটা গ্রহ এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে শুক্র গ্রহ যেটাকে আমরা বলি শুক তারা হিসাবে বলি আর কি যেটা তোমার হচ্ছে সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে দেখা যায় এবং ভোরবেলাও এটা দেখা যায় তারপর তিন নম্বর গ্রহ হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের পৃথিবী আমরা যেখানে বসবাস করতেছি এই পৃথিবী বসে তিন নম্বর গ্রহ এই গ্রহ যদি আমরা চিন্তা করি এই গ্রহ হচ্ছে দূরত্ব সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হচ্ছে দূরত্ব হিসেবে পৃথিবী হচ্ছে তিন নম্বর গ্রহ এবং এখানে জীবনের জন্য উপযোগী উপকরণ এবং পরিবেশ রয়েছে এবং এই গ্রহটি বছরে একবার তোমার হচ্ছে সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে বছরে একবার বলতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘন্টা তোমার হচ্ছে এটা পৃথ
পাতলা স্তরে বায়ুমণ্ডল রয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই গ্রহের নিচে পানি থাকতে পারে এবং বিজ্ঞানী এটা ধারণা করেন যে পৃথিবীর পরে অন্য কোন গ্রহে যদি পানি বাঁচতে পারে বা উপযোগী এটা গ্রহ হতে পারে তাহলে সেটা হচ্ছে এই মঙ্গল গ্রহ তারপর দেখো মঙ্গল গ্রহের পরে কোন গ্রহ আছে এই দেখো মঙ্গল গ্রহের পরে আছে বৃহস্পতি বৃহস্পতিটা হচ্ছে বৃহস্পতি সূর্যের সবচেয়ে বড় গ্রহ এটা এই গ্রহের সূর্যের যে আটটা গ্রহ আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি এবং এখানে শুধু গ্যাস রয়েছে এবং এখানে কোনো কঠিন স্তর নেই মানে এটা টোটালটাই একটা গ্যাসীয় একটা গ্রহ তারপর যদি আমরা চিন্তা করি তারপর চিন্তা করলে এরপরে বড় হচ্ছে বৃহস্পতি ঠিক পরে হচ্ছে তোমার হচ্ছে কি এটা হচ্ছে শনি শনি কি শনি যদি কেবল গ্যাস দিয়ে তৈরি হয় এটিকে ঘিরে কতগুলো রিং বা আংটা আছে এই যে শনি গ্রহটা আছে এই শনি গ্রহটাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো রিং এখানে আবর্তিত হয় রিং বা আমরা আংটা বলতে পারি আংটাটা তোমার হচ্ছে আবর্তিত হচ্ছে এরপরে যদি আমরা চিন্তা করি এরপরে গ্রহ কোনটা এরপরে গ্রহ হচ্ছে ইউরেনাস ইউরেনাসটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে গ্রহটা হচ্ছে গ্যাস এবং বরফ দিয়ে তৈরি এখানেও টোটালটা গ্যাস এবং বরফ দিয়ে তৈরি তারপরে যদি আমরা চিন্তা করি লাস্ট যে গ্রহটা আছে এই গ্রহটা এটা হচ্ছে ম্যাপচুন গ্রহ এই ম্যাপচুন গ্রহ হচ্ছে खुबी छोट असम्पूर्ण ठीक एव्रत ठीक गोलकार ना एव्रत एव्र एवंबारे छोट एज प्लूटो ग्रह न विज्ञान सिद्धांत नहीं हजार नौ साल विज्ञान सिद्धांत परवर्ती ग्रह मर्यादा ज्योतिष हिसाब से धरा हो ग्रह नय क्या बोला ग्रह नय एक कारण आकार क्षुद्र असम्पूर्ण ग्रह तुम्हारे प्लूटो ग्रह नो शिक्षार्थी बंधुरा आज एतटुकू देखा परवर्ती क्लस आल्ला हाफिज